ladies and gentlemen welcome to the special live ami ekhon ei mote amra ekta video pelam amader nam na kaji mufti ibrahim una ke naki uni unar id te bolchen je unake kara uni বিদেশি একটা গোয়েন্দা সংস্থার লোকের কথা বলছেন যে তারা আসছে এসে ওনার বাড়িতে আক্রমণ করেছে ওনাকে ধরে নিয়ে যাওয়ার জন্য এবং উনি এই আপনার কি করেছেন বক্তব্য দিচ্ছিলেন এবং অডিও বাসন দিচ্ছিলেন এবং জাতির উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের মানুষের সবার উদ্দেশ্যে উনি দিচ্ছিলেন আপনার বলতে চাচ্ছিলেন যে তাকে নিয়ে উনি দেশের পক্ষে কথা বলেন দেশ প্রেমিক একজন মানুষ তারপরে ওনাকে এভাবে তারা আসছে যারাই দেশের পক্ষে কথা বলে তাদেরকে তারা বলছেন যে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা রয়ের এজেন্ট রায় দেশের দালালরা এই কথাগুলো উনি বলছিলেন যে আসলে আমরা জানি না আমি আবারও বলছি আমি ওনার বক্তব্য সূত্র ধরে বলছি আমি জানি না ওনাকে ধরে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে কিনা বা কি হয়েছে ওনার বা ওনাকে এখন পাওয়া যাচ্ছে না ওনাকে ফোন করা হয়েছে পাওয়া যাচ্ছে না ওনার ফোনে ফোন যাচ্ছে না প্রথমেই বলি যদি ঘটনাটা সত্য হয়ে থাকে এবং এই জন্য কোনো কিছু করে এর তার তীব্র প্রতিবাদ এবং নিন্দা জানাই আমি ব্যাঙ্গি বাংলাদেশি এবং আমাদের প্রত্যেকেই মনে করি এটার প্রতিবাদ করা উচিত প্রথমেই বলি আপনারা যারা যোগ দিলেন এই মুহূর্তে আমি সবার উদ্দেশ্যে উনি যে বক্তব্যটা দিয়েছেন কাজী ইব্রাহিমকে গুম করার চেষ্টা চলতেছে ইয়াস উনি বলছেন যে উনাকে আপনার গুম করার চেষ্টা চলতেছে খুবই দুঃখজনক আমরা প্রতিদিন আমরা দেখে থাকি আপনার আমাদের অনেক রাজনৈতিক নেতা দেশ প্রেমিক যারাই বক্তব্য দেন হোক সে ইসলামিক হোক যে আন ইসলামিক বাংলাদেশের মানুষ এবং বাংলাদেশের দেশের পক্ষ নিয়ে যারা কথা বলেন তারাই বিপদগ্রস্ত তুলে নেওয়া হয় আমি প্রথমে বলি যদি ইব্রাহিম কাজী ইব্রাহিম কোনো কিছু খারাপ বলে থাকেন বাংলাদেশের আইন যাই থাকুক না কেন মামলা দিয়ে ওয়ারেন্ট ইস্যু করে তাকে তাকে ডাকলেই উনি যাবেন উনি পালিয়ে যাওয়ার লোক না কোনো দিনই যাবে না উনি আমার বক্তব্যটা এই জায়গাতে কিন্তু ওনাকে রাত্রে তিনটা চারটাতে এই যে চলছে বাংলাদেশে এগুলা তো আমরা আমি পার্সোনালি কথা না বলেই আছি এখন আমি আমার মানে আমাদের সংগঠন নিয়ে ব্যস্ত আমরা প্রবাসীদের সংগঠন পলিটিক্যাল কারেক্টনেস ওই পার্সপেকটিভে বলতে গেলে বলা হয় যে আপনি এগুলো এই কথা বলবেন না আপনি প্রবাসীদেরকে নিয়ে পড়ে থাকেন কিন্তু বাংলাদেশের আমার প্রশ্নটা এই জায়গাতে যদি সে উনি অপরাধ করে থাকে আমাদের তো আমাদের এই যে সুটো হুজুর একজন আছেন তারপরে মামনুলক সাহেব যাই হোক না কেন এদেরকে আপনারা নিয়েছেন ধরে ধরে নিয়ে জেলের ভিতরে পুরে রেখেছেন ঠিক আছে তাও তো একটা আপনার নিয়ম বা নিয়মের ভিতরে আছে কিন্তু এইভাবে আর কত মানে আমাদের মানুষগুলা কেউ কথা বললে রাতের তিনটা চারটায় এই জন্য তো আমাদের দেশটা স্বাধীন করেননি আমাদের পূর্বপুরুষরা বা আমাদের মুক্তিযোদ্ধা যারা আছেন এদেশের জন্য তারা তো এই জন্য স্বাধীন করেননি মাননীয় প্রাইম মিনিস্টার প্রধানমন্ত্রী আমি আপনাকে এভাবেই অ্যাড্রেস করতে চাই যে আমাদের দেশে এগুলা কি হচ্ছে এই যে আমাদের মানুষগুলা রাত্রে তিনটার সময় পুলিশ গিয়ে ওনার মতো একজন সেলিব্রিটি মানুষ যদি মনে হয় যে উনাকে আপনারা গ্রেপ্তার করবেন করেন সমস্যা নাই তো উনাকে চাইলে তো আপনি পাবেন উনাকে বললেই তো উনি চলে যাবে আপনার উনি তো আমার মনে হয় না বলবে যে না আমি যাব না আমি জোর করে আমি পালিয়ে যাবে পালিয়ে যাওয়ার লোক তো এই ধরনের ইমান আকিদার উপর বিশ্বাস করে যারা আছে তারা তো এভাবে করবে না তাহলে এই অবস্থা কেন কেন এদেরকে আজকে রাতে তিনটার সময় এসে কেউ জানে না চিনে না এরা কারা ধরে নিয়ে যায় আমাদের মানুষদেরকে এগুলো আর কত এগুলো বন্ধ হওয়া উচিত আমি যারা যুগ দিলেন আমি বলবো সবাইকে শেয়ার দিবেন এবং আমি আমরা এখন উনি কি বক্তব্য দিয়েছেন এই বক্তব্যটা আমরা শোনাবো এখন আমি মনে হচ্ছে আমাদের আমার আইডিতে রিপোর্ট করা হচ্ছে আমি জানি তারা প্রত্যেকটা জায়গায় তারা খুবই দুঃখজনক যে আমরা বলতে গেলে আমি আজকে বলতে বাধ্য হচ্ছি বাংলাদেশ ইজ আন্ডার সিজ বাই ইনব ওই যাদের কথা বলা হয় আমরা আসলে আমরা কান্ট্রি হিসাবে বাংলাদেশের ষোলো কোটি মানুষ উই আর কেজড উই আর সিজড বাই দ্যাম এবং এটা 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 চলতে দেওয়া যায় না আর এটা এনাফ ইজ এনাফ আমি মনে করি এগুলো আর কত একজন মানুষকে একটা সিটিজেন তাকে দৌড়ে নিয়ে যেতে পারেন না আপনারা আমি ফরগেট অ্যাবাউট হিজ এন আলেম ওর নট তাকে এভাবে রাতে তিনটার সময় এসে তার মতো ব্যক্তিকে আপনারা গিরে রাখেন গড় সকালে তাকে দৌড়ে নিয়ে যান রাইট সমস্যা নাই তো কিন্তু উনাকে মানে দৌড়ে নিয়ে যাবেন কারা দৌড়ে নিয়ে যায় কোথায় নিয়ে যায় পাঁচ তিন ছয় দিন লাগে খোঁজ নিতে দৌড়ে নিছে কি নেয় নাই নিলে কারা নিছে কেন নিল দিস ইজ আনএাকসেপ্টেবল এগুলো চলতে দেওয়া যায় না আমি যারা এখন যোগদান করেছেন আমার লাইভে লেডিস এন্ড জেন্টেমেন আমি এটা উই ক্যান প্লে দিস ওয়ান উনি কি বলেছেন ওনার ওনার বক্তব্যটা প্লিজ ক্যান প্লে দিস শুনেন আপনারা বক্তব্যটা
আপনারা বক্তব্যটা শুনলেন উনি ক্লিয়ারলি বলছেন উনি বাংলাদেশ জিন্দাবাদ এবং উনি ভারতের রকে বলছেন যে একদম ডাইরেক্টলি উনি বলছেন যে ভারতীয় ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি র আপনার এখানে এসেছে ওনাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য বা তার দরজায় লাতি মারছে উনি বাংলাদেশের পুলিশকে বলেন নাই উনি বাংলাদেশের পুলিশের কথা বলেন নাই উনি বাংলাদেশের কোন ডিজেএফআই বলেন বা র্যাব তাদের কথা কিন্তু উনি বলেন নাই উনি ডাইরেক্টলি ভারতীয় আমি জানি না উনি কোন জায়গা থেকে কনফার্ম হলেন যে ভারতীয় র তাকে তুলে নিয়ে নিতে এসেছে এই জিনিসটা আমাদের একটু হটকা লেগেছে হয়তো বা ওনার কাছে কোনো তথ্য ছিল বা তত্ত্ব উনি বুঝেছেন কোনোভাবে হয়তো বা উনি বুঝতে পেরেছেন যে উনাকে নিতে এসেছে আমার প্রশ্নটা লেডিস এন্ড জেন্টেমেন এবং জাতি যারা আপনারা যারা আছেন আমার বক্তব্য একটা নিয়ে সেটা হলো যে একজন ইসলামিক স্কলার উনি এবং ওনার যে বক্তব্যটা অত্যন্ত শালীন এবং সাইন্টিফিক ওয়েতে অনেক কথা উনি বলে থাকেন কথার সাথে যদি আপনি দ্বিমত পোষণ করেন দ্যাটস এনাদার বাট হি হ্যাজ এভরি রাইট টু স্পিক আউট এগেনস্ট এনিথিং কিন্তু আমার প্রশ্নটা এই জায়গাতে এই জন্য দুই দিন আমরা আত্মহা আদনানকে আদনান সাহেবের ঘটনা দেখেছি আমরা আপনার শহীদ ওমর ফারুককে দেখেছি আপনার বান্দরবনে যারাই এই কাজগুলা করেন আমাদের রাজনৈতিক আমাদের ইলিয়াস আলী থেকে শুরু করেন প্রত্যেকটা জায়গাতে খুন এবং গুম এগুলা চলছে আমার প্রশ্নটা আমি প্রাইম মিনিস্টার আমি আপনাকে আজকে জিজ্ঞেস করতে চাই এগুলো আর কতদিন আমাদের এই দেশটা কি সত্যিকার অর্থে স্বাধীন কিনা এদেশের এদেশে কারা এরা এই 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 ঘটনাগুলো অপারেট করে থাকে আমাদের দেশে কেন এগুলা হবে আমাদের র্যাব আছে আমাদের পুলিশ আছে যদি প্রয়োজন হয় যে কোন কাউকে যে কোন সময় আপনার আপনার মামলা দিয়ে ওয়ারেন্ট ইস্যু করে ওয়ারেন্ট ইস্যু না করে আপনার ধরে নিয়ে যেতে পারেন অন্তত তার পরিবার যেন জানলো যে পুলিশ ডিভি আপনার ডিবি অথবা র্যাব অথবা এনিথিং যে তাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে কোন একটা জায়গাতে তারা রাখবে কিন্তু রাত্রে তিনটার সময় গ্রেপ্তার মানে আমাদের এই লুকলাকে তারা দরজাতে ভানা দেয় তারা তিনটা চারটা সত্যাকে ধরে নিয়ে যায় কেন আপনারা কাজী মুফতি ইব্রাহিম সাহেবের বাসায় কি গেছিলেন কখনো উনি কি পালিয়ে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা ছিল কিনা বা মামলা হয়েছে উনি জানতেন উনি কি গোপনে ছিলেন কিনা রাত্রে তিনটা যাবেন কেন তিনটা যাবেন কেন আমার প্রশ্নটা এই জায়গাতে ওনার বাসা গিরে রাখতে পারতেন আপনারা সকাল হলে সবার সামনে ওনাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যান আসামি করে নো প্রবলেম নো প্রবলেম আমি এইটা জানতে চাচ্ছি যে উনাকে এভাবে রাত্রে তিনটায় চারটায় আমাদের এই মানুষগুলাকে আপনারা গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাবেন এটা কি স্বাধীন কোনো দেশ হতে পারে কিনা এদিন এজন্য তো আমাদের এই দেশটা স্বাধীন হয়নি এটা এটা বাংলাদেশ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ এগুলো বাংলাদেশের মানুষের দেশ এখানে এই যে চলছে এগুলো এগুলো বন্ধ হবে আজকে হয়তো আদনান সাহেব ছিল তারপরে আপনার কাজী ইব্রাহিম সাহেব কালকে কিন্তু আপনি আমি যে কি যারা আছেন আমরা আমরা কোনো না কোনো না কোনো জায়গাতে আমরাই কিন্তু আপনার এখানে শিকার হব আমরা দেখেছি কিছুদিন আগে আমাদের একজন আপনার প্রবাসীকে এয়ারপোর্ট থেকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে কারা এই কাজগুলা করে আমরা জানতে চাই কারা বাংলাদেশের এই অবস্থা মানে তারা আপনার চালু করলেন যে আমাদের দেশের মানে নাগরিকদেরকে কোনো কথাবার্তা নাই তারা গোপনে ধরে নিয়ে যায় গুম করে ফেলে এটা আমরা জানতে চাই যে এগুলা কারা করে তবে আমি আজকে বলতে চাই কাজী ইব্রাহিমের যদি কিছু হয় ট্রাস্টমি প্রাইম মিনিস্টার ইস ক্যানা বি এ সিরিয়াস প্রবলেম ফর এভরিওয়ান আমরা এই বিষয়গুলো এখানে ছাড়ব না আমাদের এগুলা আমাদের বাংলাদেশের নাগরিক ইসলামিক একজন স্কলার উনি বুল বক্তব্য দেয় মনে হয় আপনারা মামলা করে তাকে জেলে নিয়ে যান আপনারা মামুন হক সাহেবকে যেভাবে নিয়েছেন আরো যারা ইসলামিক স্কলার আছে তাদেরকে নিয়েছেন ধরে নিয়ে জেলের ভিতরে পুরে রাখুন আমরা সবাই জানি যারা জেলে আছে কিন্তু রাত্রে তিনটার সময় চারটার সময় দরজা ভেঙে এটা পাকিস্তানের অধীনে না এটা ভারতীয় কোনো করদ রাজ্য না যেভাবে এসে ভারতীয় রড় নিয়ে যাবে উনি রড কথা ক্লিয়ারলি বলেছেন আমি জানি না এখন পর্যন্ত বাট উনি যে বলছেন নিশ্চয়ই ওনার কাছে কোনো দেখেছেন কোনো কিছু বা ওনার হিসাব এসেছে আপনারা প্রাইম মিনিস্টার আপনারা কি পারমিশন দিয়েছেন এদেরকে আমাদের বাংলাদেশের নাগরিককে তারা বর্ডারে হত্যা করে এখানে বাড়িতে এসে ঢাকা শহরের মতো জায়গাতে এসে তারা এখান থেকে তারা তুলে নিয়ে যাবে এই পাওয়ার বা ক্ষমতা এদেরকে কারা দিয়েছেন আমরা এটা জানতে চাই এবং আমি প্রাইম মিনিস্টার আপনাকে আজকে বলি এনাফ ইজ এনাফ এগুলো বন্ধ হওয়া উচিত বিশ্বাস করেন বাংলাদেশের মানুষ যদি একটু খেপে এবং খেপার সময় এসেছে তাহলে যারা এদের নির্দেশদাতা এবং প্রশ্রয়দাতা কান ধরে এদেরকে নামিয়ে এনে রাস্তাতে ফেলে দিয়ে এদের অবস্থা করা বাংলাদেশের মানুষের পক্ষে অসম্ভব কিছু নয় বাংলাদেশের মানুষ কিন্তু সাধারণ অস্ত্র দিয়ে কিন্তু পাকিস্তানিদেরকে আপনার মোকাবেলা করেছে ভারতীয়দের দ্বারা বাংলাদেশ স্বাধীন হয়নি বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে আমাদের মুক্তিযোদ্ধা যারা একদম জীবন বাজি রেখে যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন ভারতীয় বাতাবাজি এবং এই এই ফটকা আওয়াজ দিয়ে বাংলাদেশ কিন্তু স্বাধীন হয়নি পাকিস্তানের মতো একটা মহা পরাক্রমশালী রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে পরাজিত করে নয় মাসের ভিতরে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে প্রাইম
এই দেশের স্বাধীনতার থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা জায়গায় জড়িত আছে এই কাজটা আপনি করতে পারেন না আমরা মনে করি না ভারতীয় বাংলাদেশের মানুষ যদি কেঁপে যায় যে বাহিনী যে যে দেশের আছেন না কেন খুঁজে খুঁজে বের করে একদম উলঙ্গ করে কিন্তু রাস্তাতে মেনে ফেটাবে আমি আপনাদেরকে বলছি এই সময়টা কিন্তু চলে এসেছে এগুলো সহ্য করা আর সম্ভব না আমাদের বাংলাদেশের কেউ যদি অপরাধ করে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় আইনে বিচার হতে পারে ভুল হোক শুদ্ধ হোক কিন্তু এভাবে একজন নাগরিককে রাত্রে তিনটার সময় ধরে নিয়ে যাওয়ার এই পাওয়ারটা খুন সংস্থাকে যদি বাংলাদেশের কোন সংস্থা হয় কে দিয়েছে কে দিয়েছে কেন দিয়েছে আমরা জানতে চাই এবং আমি প্রাইম মিনিস্টার আপনাকে বলি বিশ্বাস করেন ভেরি ভ্যাড ডে ইজ হেড অফ ইউ প্রাইম মিনিস্টার এটা ইট গট টু বি স্টপ রাইট নাও এটা চলতে দেওয়া যায় না দিনের পর দিন রাত আপনার মাসের পর মাস আজকে কাজী ইব্রাহিম কালকে তো আমি কালকে আমাদের মতো বক্তব্য যারা দেয় কালকে বাংলাদেশের পক্ষ নিয়ে যারাই কথা বলে উনি এরই কথা বলছিলেন যারা বাংলাদেশের পক্ষ নিয়ে কথা বলে থাকে বাংলাদেশের মানুষের পক্ষে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে বাংলাদেশের ল্যান্ডকে যারা আপনার ডিফেন্ড করে তারাই তো খুন এবং গুমের শিকার হয় এগুলো আর কত প্রাইম মিনিস্টার আপনাকে আমরা আপনি যে অবস্থাতে মধ্যেই রাষ্ট্র ক্ষমতায় বসে আছেন বর্তমানে কিন্তু এভাবে আমাদের বাংলাদেশের নাগরিক আমাদের ইসলামিক স্কলার্স আমাদের পলিটিশিয়ান্স আমাদের ডিস্টিংগুইশ পিপুল আমাদের এডুকেটেড পিপুল আমাদের দেশপ্রেমিক এই যারা বাংলাদেশের প্রত্যেকটা আপনার ঘটনার আপনার খারাপ কিছু হলে তার বিরুদ্ধাচরণ করে বক্তব্যদের বাংলাদেশের পক্ষে বাংলাদেশের মানুষের পক্ষে এদেরকে অন্য দেশের বাহিনীর হাতে তুলে দেওয়ার সার্টিফিকেট আপনাকে কেউ দেওয়া হয়নি প্রাইম মিনিস্টার আপনি বলতে পারেন না আপনি জানেন না যদি না জানেন প্রাইম মিনিস্টার ইট ইজ হাই টাইম ফর ইউ টু লিভ উই উইল ফিক্স ইট আমরা উই ক্যান ফিক্স আওয়ার কান্ট্রি এই দেশের তরুণ প্রজন্ম যারা বর্তমানে আছেন দে ক্যান ফিক্স দেয়ার কান্ট্রি উই বিট পাকিস্তান অ্যান্ড যারা বর্তমানে যারা এই এদের চো খারাপ অবস্থানে বাংলাদেশটাকে জিম্মি করে রেখেছেন তাদেরকে বিট করা দেড় মাসেরও সময় লাগবে না ইনশাল্লাহ আপনারা যদি পারেন না বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্মের হাতে তুলে দেন বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্ম এদেরকে ফিক্স করে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য মোট দেন না আমরা দেশে আছি আমরা বিদেশে আছি আমরা পারবো এই বাংলাদেশটাকে ঠিক করতে ছয় মাসও লাগবে না আপনারা বাংলাদেশের এই শুরু করি মানুষকে বিদেশি এই সংস্থাগুলোর দ্বারা জিম্মি করে রেখেছেন প্রত্যেকটা জায়গাতে আজকে কি হচ্ছে যে যেখান থেকে পারেন আপনারা এদেরকে ধরে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা খারা দিয়েছে এদেরকে এবং প্রাইম মিনিস্টার আমি আবারও বলছি আপনার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আপনার যারা আছেন এদেরকে বলে দিন যদি কাজী ইব্রাহিমের কোনো ধরনের ক্ষতি হয় আমি আপনাকে বলছি দু একজন কিন্তু রাস্তাতে কিন্তু মানে উলঙ্গ করে পেটানো হবে হতে পারে বাংলাদেশের জনগণ এই কাজ করতে প্রস্তুত হয়ে আছে কিন্তু এবং আপনারা আগুন লাগাবেন না আগুন যদি লাগান এই আগুন কিন্তু নিবাতে পারবেন না আগুন কিন্তু অলরেডি লাগিয়ে দিয়েছেন আগুন চলছে কিন্তু স্মোক দেখা যাচ্ছে এটা পরিণতি কতটা খারাপ হতে পারে আপনারা জানেন না আমাদের এই মানুষগুলাকে ধরে নেওয়ার ক্ষমতা এবং রাত্রে তিনটা চারটা এসে দরজার মাতে লাথি দেওয়ার একটা স্বাধীন দেশের এই ক্ষমতা আপনাকে কে দিয়েছে প্রাইম মিনিস্টার আমাকে বলেন এই ক্ষমতা বাংলাদেশের মানুষ আপনাকে দেয় নাই আপনি নির্বাচিত কোন রাষ্ট্রপ্রধানও না যদি বন্ধ না করতে পারেন গেট আউট গেট আউট এগুলো ইসলামীর একটা সীমা থাকা দরকার আমার আজকে অমুক কালকে তমুক দৌড়ে নিয়ে যান সপ্তাহ লাগে আমাদেরকে প্রতিবাদ করতে হয় তার খোঁজ নিতে কেন এটা প্রাইম মিনিস্টার এটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র এর জন্য আমাদের দেশ স্বাধীন হয়েছে আর একটা দেশের পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হওয়ার জন্য বোর্ডে মারে ভিতরে মারে বাইরে মারে কে দিয়েছে এদেরকে পাওয়ার আপনি যদি এদেরকে কন্ট্রোল করতে না পারেন বলেন আমরা সারা বাংলাদেশের মানুষ আপনার সাথে জয়েন দিব আর যদি আপনার কোন কিছু তাকে এখানে আপনি পারেন না আপনাকে চলে যেতে হবে প্রাইম মিনিস্টার এনাফ ইজ এনাফ এগুলো আর চলতে দেওয়া যায় না একটা রাষ্ট্র ব্যবস্থাতে দুদিন পরে আজকে অমুক কালকে তমুক এটা আর কত কত মানুষকে আপনারা আমাদের ইলাস আলী কারা ইলাস আলীকে কে তুলে নিয়ে গেছে আমাদের চৌধুরী আলমকে কারা তুলে নিয়ে গেছে আমাদের আরো যারা বিএনপির থেকে শুরু করে জামায়াত ইসলামীর যারা আছেন কারা তাদেরকে তুলে নিয়ে যায় আপনি জানেন না আপনি আরো বলতে পারবেন আপনি জানেন না এগুলো কারা তুলে নিয়ে যায় অফকোর্স আপনি জানেন প্রাইম মিনিস্টার ইউ নো দ্যাট ভেরি ওয়েল আই নো আমার চেয়ে ভালো ওই খবরটা কেউ জানে না কারণ আমি জেনেছি যে তার সাথে তাদের সাথে ছিল এগুলো আপনার প্রাইম মিনিস্টার আমি আপনাকে বলছি এ দেশের সাথে আপনার বাবার ইজ্জত জড়িত ডোন্ট ডু দিস If you can't do it, Prime Minister, I will tell you right now, get out, get lost. Enough is enough. You cannot fix our country. You cannot fix our country. Enough is enough. If you don't know, 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 Prime Minister, we're not going to let you do it. You cannot do it, I mean, years and years and months and months and days and days and weeks and weeks. It has to be stopped. 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 
একটা তিনটা সময় এসে তার মানে বাসাতে লাথি এবং উনি র‍্যাবের কথা বলছেন না উনি বলছেন না আপনার অন্য কোন বাহিনীর কথা উনি বলছেন ভারতীয় আপনার এই সংস্থাটা এসে নাকি মানে উনাকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে উনি এই কথাটা কেন বলেন আমরা প্রশ্নটা এই জায়গাতে নিশ্চয় উনি খবর পেয়েছেন নিশ্চয় উনি বুঝতে পেরেছেন যে উনি কারা আসতে পারে তাকে তুলে নেওয়ার জন্য আমি আবারো বলছি প্রাইম মিনিস্টার স্টপ ইট ইউ ক্যান ডু ইট আমি বিশ্বাস করি আপনি চাইলেই পারেন আর যদি মনে হয় আপনিও সেখানে অসহায় এই কোশ্চেনটা আমি বারবার করে থাকি আসেন আমরা আপনার সাথে আসি আমরা এই দেশটাকে স্বাধীন করতে এই তথাকথিত আপনার আপনার যে আমি আমি নাম বলতে চাই না আমরা এক সপ্তাহ নিবে না বাংলাদেশের এই তরুণ প্রজন্ম যারা দেশে আছে বিদেশে আছে প্রবাসে আছে প্রত্যেকটা মানুষ এ দেশকে আবারও এই দুর্বৃত্তায়িত ব্যবস্থা থাকে এবং এই আরেকটা দেশের পরাধীনতা থেকে মুক্ত করতে এক সপ্তাহ আমরা সময় নিব না আমরা উই ক্যান ফিক্স আওয়ার কান্ট্রি আপনারা পারবেন না কারণ আপনারা পারেন নাই পারেন নাই বলে আজকে আমাদের কাজী ইব্রাহিমদেরকে রাতে তিনটা সময় এসে তুলে নিয়ে যায় পারেন না বলে আমাদের তোহাকে রাতে তিনটা সময় এসে তুলে নিয়ে যায় পারেন না বলে আমাদের প্রবাসীকে এয়ারপোর্ট থেকে তুলে নিয়ে যায় পারেন না বলে আমাদের ইলিয়াস আল হুসেনকে ইলিয়াস আলীকে ধরে নিয়ে যায় পারেন না বলেই আপনারা আমাদের যারা নেতৃত্ব আছে আমাদের যারা বাংলাদেশের স্বাধীন মানুষ আছে তাদেরকে এখান থেকে তুলে নিয়ে যায় এ নাফ ইজ এনাফ ইট হ্যাজ টু বি স্টপ আমি আপনাদেরকে বলতে চাই যে এগুলো আর চলতে দেওয়া উচিত না দিস ইজ আনবি আনএকসেপ্টেবল দুদিন পরে পরে আমাদের দেশ ভারত থেকে এই ঘটনা ঘটে নেপালে কি এই ঘটনা ঘটে যাচ্ছে তাহলে আমাদের দেশে কেন হবে এগুলা আমি আবার বলছি প্রাইম মিনিস্টার ইউ ফেল টু প্রটেক্ট আওয়ার কান্ট্রি ফেল টু প্রটেক্ট আওয়ার পিপল নাও ইট ইজ এ টাইম টু গেট আউট এন্ড ইউ শুড গেট গেট লস্ট এন্ড আমি মনে করি আপনার আর বাংলাদেশের কোন অবস্থাতে বাংলাদেশের রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকার উচিত না ব্রিগেডিয়ার নুমান আদমির মতো ব্যক্তি আমাদের যদি অবশ্যই সে যদি দোষী থাকে তাকে আপনার আইনের আওতায় এনে সবার সামনে অন্তত তার পরিবারটা জানল সে এই লোকটা এখানে আছে কিন্তু ঘুম এবং খুনের এই যে একটা সংস্কৃতি আপনারা চালু করেছেন বাংলাদেশে এটার পরিণতিটা যে কোন দিকে যাবে এবং কি ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি পরিণতি আপনাদের জন্য বয়ে নিয়ে আনবে প্রাইম মিনিস্টার আই ডোন্ট নো আপনি হয়তো চলে যাবেন কিন্তু পরবর্তীতে প্রজন্ম যা আওয়ামী লীগের এদের জন্য খারাপ সময় রেখে যাচ্ছেন প্রাইম মিনিস্টার আপনি আপনি যদি এখন এখনও আপনি আমি আবার বলছি যদি আপনি অসহায় হয়ে থাকেন এই এই পার্শ্ববর্তী কোনো দেশের গোয়েন্দা সংস্থার কাছে বলেন আপনাদেরকে উইল বি দেয়ার উইল সাপোর্ট ইউ আমরা আপনার সাথে থাকব কারো ঘুরে ফেরে আওয়ামী লীগও আমার ভাই যুবলীগও আমার ভাই আমার আমার বিএনপিও আমার ভাই কারো এরা আমাদের দেশের আমরা মারামারি কাটাকাটি যাই করি না কেন এরা সবই আমাদের কিন্তু বাহিরের একটা দেশ দেশে থেকে মানুষ এসে আমার বাইকে তুলে নিয়ে যাবে আমাদের আমাদের গুণীজনদেরকে তুলে নিয়ে যাবে এটা আর চলতে দেওয়া যায় না প্রাইম মিনিস্টার ইট হ্যাজ টু বি স্টক আপনারা বলতে পারবেন না আমরা কিছুই জানি না এনাফ मुफ्ती कब्राहिम सारा मानस रास्त मानुषा অপেক্ষা করতে বিস্ফোরণ বিস্ফোরণ যে কোন সময় হয়ে যেতে পারে প্রাইম মিনিস্টার আমি আপনাকে বলছি ওয়ার্নিং দিচ্ছি আপনাকে এই দেশে যে কোন সময় বিস্ফোরণ হয়ে যেতে পারে আপনারা যা শুরু করেছেন এগুলো পৃথিবীর কোন দেশে আছে তার একটা পার্শ্ববর্তী দেশের বাহিনী তার নির্দেশ সিরিজেন কে এসে আপনার গোট থেকে রাতে তিনটা দুইটায় তুলে নিয়ে যায় আপনারা বলেন পৃথিবীর কোন দেশে এই ব্যবস্থা আছে যদি পারেন না গ্যার আউট ইজ এন সিম্পল আনসার চলে যান এখান থেকে বাংলাদেশের একটা প্রজন্ম রেডি হয়ে আছে দেশটাকে নেতৃত্ব দেওয়ার দেশটাকে তার ফার্দার লেভেলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব এবং প্রত্যেকটা দেশি বিদেশে বাংলাদেশে যারা যেখানে আছে তাদের প্রটেক্ট দিয়ে দেশটাকে সত্যিকার অর্থে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মতো যথেষ্ট মানুষ রেডি আছে আপনারা এই ব্যবস্থাটাকে জিম্মি করে রেখেছেন হয় চলে যান না হয় এটার অবসান এখনই আমরা চাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন যারা যেখানে আছেন আমি জানি এটা অসময় আবারও বলছি প্রত্যেক মানুষ সময় এসেছে এই বিষয়গুলোকে প্রতিবাদ করার এগুলো আর সহ্য করে নেওয়ার দিনের পর দিন সময় নেই আমরা প্রতিবাদ করতে হবে না হলে আজকে যদি আজকে কাজী মুফতি কাজী ইব্রাহিম মাইন্ড ইট টুমোরো পিপল লাইক মি ওর দেয়ার আর মেনি পিপল আপনার আরেক ভাই আপনার আরেক হয়তো বা গুণীজন এরা লাইনে আছে এইটা হতেই পারে এটা মানে চলবে এদেরকে তাই সময় এসেছে এদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সব দলকে নিয়ে সব বর্ণ ধর্মকে নিয়ে এদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করা এবং বাংলাদেশকে এই দুর্বৃত্ত এবং এই ডাকাত এবং এই যারা বাংলাদেশটাকে জিম্মি করে রেখে আছে 
এদের কাছ থেকে বাংলাদেশটাকে মুক্তি করা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এই বিষয়টা ফলো রাখবো কালকেও ইনশাল্লাহ আবার কথা বলবো এবং সবাই খোঁজ রাখেন কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন যদি কাজী ইব্রাহিমের কিছু হয় আমি আবার বলছি আমরা ছাড়বো না বিষয়টা আমরা এটা লাস্ট পর্যন্ত দেখে থাকবো এবং আমরা এই বিষয়টা কোনো অবস্থাতেই ছাড়বো না আমি আমরা ক্লিয়ারলি বলে দিচ্ছি প্রাইম মিনিস্টার আপনি এটার খুঁজ নেন নিয়ে দেখেন কারা তাকে রাত্রে তিনটার সময় তার বাসাতে এসে কার এত বড় সাহস যে একজন ইসলামিক স্কলার একজন বাংলাদেশের একজন সেলিব্রিটি মানুষ তাকে এভাবে দূরে নিয়ে যেতে পারে এই দুঃসাহস কারা কোথা থেকে পেয়েছেন এবং এরা কারা আমরা জানতে চাই আমরা এই বিষয়টা খোঁজ রাখবো এবং আপনাকে ওয়ার্নিং দিচ্ছি প্রাইম মিনিস্টার এটার পরিণতি আপনার জন্য আপনার দলের জন্য কোনো অবস্থাতে এটা ভালো হবে না ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম